，来自七霄提供的阵法，随便摆的，非常简单，随便摆的，你们信吗？非常简单，你们又信吗？我朱哥今天就算从这儿跳下去，摔成烂泥，我也不会信。就是这个阵法，僵尸有点多，开局给我整蒙了。但是细细的分析一下，还是有思路的。开局整整二百五十阳光，不多不少，所以不可能先去打二路或者三路的。一路呢有南瓜头，火力十足，也暂时不考虑。那我们来看四五路，四路有两个向日葵，肯定是优先打。但是寒冰射手很厉害啊，必须得身上带铁器的僵尸才扛得住啊。但是山路又有磁力菇，带铁器的僵尸会被瞬间打回原形，那我们必须得先放一个带铁器的僵尸给磁力菇吸，但是又不能白给他吸啊！石有重于泰山，有轻于鸿毛，那我们牺牲肯定得有价值的呀！我们现在四路放一个伏地僵尸可以免疫寒冰射手减速，然后五路放一个矿工僵尸，哎，刚好为我们的伏地僵尸拦住了磁力菇。那四路的话就通关了，五路的倭瓜居然不理我，那我五路不也通关了吗？现在我们卡一个矿工僵尸走二路，我记得好像是有这么一个操作，就是矿工僵尸可以在极限位置出土，骗掉土的雷，然后自己的话可以毫发无伤。啊、呃，但是我想多了，我这里虽然展示了一次，但是我已经试验了无数次，好像没有这个可能。二路矿工行不通的话，那我们只能卡矿工，把三路给通了。那、呃、三路呢，只有一个反向双发啊，不是双头射手，可以卡一个极限位置，可以直接吃脑啊。这个位置出土恐怕是不行，出土有点早了。嗯，可以吗？难道断手了？一口，两口啊，不行。这里呢，必须得依靠秒表来打，大概是八点八秒的时候啊。这个游戏真麻烦，还得靠秒表来打，是不是？这个位置出土的矿工僵尸应该是可以的，一口、两口、三口，好，搞定。打了一大半天，然后我发现我们又剩余二百五十阳光，感觉就像绕了一个圈子，他又回来了。那么现在的话，二百五十阳光，我先看一下，把这个寒冰射手给偷了，然后，嗯，好像没有然后了，哈哈，好像还偷了，好像还真打不了了。二百五十阳光的话，只能放一个路障和一个大眼，刚好二百五十阳光，看看能不能过，应该还得补个小鬼，这个路障应该过不去，看看帽子已经没了，哎，刚好。那现在我们还剩余一百五十阳光，后面还有一个土特雷，那肯定得有一个僵尸去踩雷啊！我们先放一个路障，把这个小喷菇给吃掉，然后再放一个撑杆跳僵尸。那这样撑杆跳僵尸过去之后呢，就剩一个路障僵尸和坚果墙单挑。那有地刺在的话，这玩意儿也打不过呀。那只能放一个扶梯过这一路，扶梯过我是能过。但是没人吃脑啊！这里缺五十阳光，难道就是刚才我们过一路的时候多放了一个小鬼？那我们重新用大爷加路障过一下一路，看看能不能在不用小鬼的情况下，呃，能够直接打通这一路。一口、两口、三口，哎，好像可以。如果我们刷一只走得快的僵尸，然后我再刷了十多次之后，我怀疑自己是不是有点想多了。会不会刚才我们的那一只僵尸就是走得快的那只僵尸啊？然后我又试了一下，撑杆加大爷，三个路障僵尸，或者两个铁桶僵尸，还有什么三个撑杆跳，还有蹦极偷寒冰射手，铁桶单挑，反正二百五十阳光以内能做的事情咱们都做了，还是过不了，你知道吗？一个路障加一个大爷突破一路，走到寒冰射手的位置，大概需要一分钟。然后我在这里试了不下于五十次，中途呢我也试了不少的其他办法，比如说一路卡一个矿工最极限的位置，什么位置呢？就是矿工出土之后，这个寒冰射手打不到我们。嗯，这里是我卡了很久才卡出来的，也是唯一一次的珍贵录像，因为我在想啊，一路不是给我们留了二百五十阳光的通关阳光吗？那我们就卡一个极限的矿工。然后放一个极限的蹦极，让寒冰射手打到我们的蹦极僵尸，为我们拖延时间。然后我们矿工僵尸的话就投家，但是这个极限矿工没卡成功，矿工僵尸被减速了就不行。这里卡的我心态爆炸
，所以我就放弃了这里。然后我们回到这里，虽然这里我不知道能不能过啊，顶多就废点阳寿。但是那个卡提线矿工啊，我盯着手机的秒表，看得我眼睛都花了。说真的，我着不住了。但是好就好在，当我快要放弃的时候，路障僵尸把寒冰射手。单杀了，苍天呐、啊，大地呀、啊，这个游戏好累人呐、啊！最后剩余两百阳光，第二路就简单了，无题踩雷，小鬼通关。好的，我是朱哥，我们下期再见。